Randy Brecker, when did the actual Brecker boom start? Well, uh, gee, let me think. The first time we played together was uh, officially as professionals. Mike wasn't even in New York yet. Uh, I was doing a record for Solid State, which came out uh, in the uh, late 60s called Score, and I got him to fly in from uh, college. He was going to Indiana University, and uh, we played together. I think that was probably the first time professionally, other than we used to play together in the bathroom at home because <laughs> we liked the echo when we were kids. But aside from that, it was that year. And then several years later, we started to play together a little more regularly, I think with uh, Horace Silver, I think, was, Horace was the was first bad. time we played uh, professionally as brothers uh, in a group before people. Thought. You have been doing albums with your wife now. Right. And what I'm interested in is what, what came first? I mean, did you, uh, did you have an affinity to Brazilian music before you met your wife, or did you have to uh, have Well, I did, as a matter of coincidence. I went to Brazil in uh, 79 with the Mingus dynasty, and I stayed for a couple weeks extra. I had a lot of friends down there, a lot of musicians, particularly a trumpet player by the name of Marcio Montahoyas. I uh, stayed at his house, and uh, I just always loved Brazilian music, but then again, who doesn't? You know, it's kind of... Uh, it's just such a beautiful, uh, compositionally, it's such a beautiful and up kind of a music. It's hard not to like it. And she was interesting because being from Brazil, her main priority was to become a jazz piano player. But now, uh, the last album, you have, she has compositions of her own. Right. Compositions of yours. And what fascinates me is how do you how do you, where do you want to go now, direction-wise, uh, in the future? I mean, do you have any plans? Yeah, we have, we both have plans. In fact, we've both done separate projects already for a Japanese CD label, Denon. Eliani did a trio record, and I did a quintet record, uh, totally acoustic. So generally the plan is to keep the more electric-oriented and the more, what, what word, crossover, whatever stuff, we're going to keep that together and do that together as a, as a group and do more acoustic and more and less accessible, if that's the right word, stuff apart. Apart. Because uh, she's a great trio pianist and she loves playing in that kind of a, uh, framework and I hope she's going to do a lot more records like that. And I, I enjoy doing acoustic records also and focus on more jazz writing as opposed to crossover fusion stuff. I've noticed that you, I don't think you play flugelhorn on this concert at all. No, not really. I haven't been playing flugelhorn too much live for some reason. It's, uh, because strangely enough, the, the things I saw you playing on, on television from that came mm -hmm. programs that we saw over here from the United States, you always played flugelhorn. That's why I was surprised uh, that you didn't play it. Well, actually, uh, it'd be in this context, it'd be a little hard to to play flugelhorn. This is such an electric and high energy kind of a band. I, uh, but I, I didn't really even think about it just because I haven't been playing it a lot live. I've been playing a lot in the studios, and that's. But you still both do both of you still do separate studio work also? I mean, yeah. in in New York, if somebody w wants to make a record, they can hire you or Alien. Uh, no problem. Oh sure, they can hire any of us. <laughs> We're more than willing to work whenever there is work. <laughs> Well, what does that mean? Is the studio work being uh, well getting worse, or it's it's a little slower due to uh, the uh, innovations in electronics and uh, and uh, technology uh, has changed things a lot. They don't need to hire as many people, and uh, usually uh, where they used to hire a whole horn section, they might just hire one or two people, if that just to play along with the synthesizer and give it a little life. Uh, but I think eventually things will kind of even out and people will get back into using well, more live music. At least I hope that's what the theory is anyway. <laughs>
Carlo Schöb, du bist Schweizer. Wann hast du angefangen, Tenorsaxophon zu spielen? Tenor? Äh, oder generell Saxophon? Überhaupt Saxophon? Das war ein Altsaxophon und ich glaube, es war so mit 19, glaube ich. Und äh, ich wusste nur, wie es... Ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, ich wusste nur, wie es tönte, aber nicht, wie es aussah, wirklich. Und ich ging dann in einen Laden und dann war so ein muss sagen, schreckliches Ding eigentlich, weil es war so, er sah aus wie, äh, wie irgendeine Crack-Anlage, so für, für mh, zur Herstellung von Benzin. Ich erinnere mich so, die, die Stangen und Röhren und die Klappen, das war... Aber du wusstest, du hast noch nie eins gesehen, du wusstest nur, wie es tönt Jawohl. und wolltest das spielen. Ja, und alle sagten, das ist ein Saxophon. <lacht> dann ging ich hin. Und und habe mir ein silberiges Saxophon gekauft und das spielt heute noch irgendwie in einer guten Musik in Zürich. <lacht> und wie, wie, wo hast du denn, hast du einen Lehrer gehabt in der Schweiz zuerst? Äh, am Anfang nicht. Es war einfach, es waren keine Lehrer da in der Stadt. Und ich glaube, äh, generell in der Schweiz gab es nicht sehr viele Lehrer. Ich habe dann in Bern eine Schere gehabt am Anfang. Ja. Aber äh, ich bin dann, habe mich dann doch irgendwie äh, entschieden, ich wusste nie so recht, ob ich eigentlich Musiker werden wollte. Und ich, es ging sehr lange, es ging noch volle fünf Jahre, bis ich es irgendwie wusste. Aber du bist dann irgendwann mal nach Boston? Tja, ja. Ich, und zwar, es war nicht wegen der Musik. Ich war in Amerika wegen Ferien. Ich habe ganz Amerika besucht und... Äh, ich wollte mir dann so, sozusagen auf dem Rückweg nach dieser Schule mal angucken. anschauen. Ja, und äh, na, da bin ich hängen geblieben und es wurden dann zwei Jahre draus, an der Schule. An der Schule? Es war 78 bis 80 im Frühjahr. Also zum Beispiel als Instrumentalist, äh, du musst ja nicht unbedingt Komposition studieren, wenn du nicht willst, oder? Nein, es gibt vermutlich acht bis zehn Fachrichtungen, auf denen das geht von... Studio, also Engineering bis Komposition oder Jingle Writing oder irgendwie Arrangement oder Produktion oder einfach äh, Performance. Es gibt was hast du denn, was hast du jetzt alles gemacht? Ich habe eine Mischung gemacht und die hieß Professional in Music. Und da in der Fachrichtung kann man sich, äh, wenn man über den, das Grundprogramm hinaus ist, kann man sich eigentlich das Ziel selber stecken und ich habe relativ viel Arrangement gemacht und relativ viel Performance Kurse, also weil ich spielen und schreiben wollte. Und wie ist denn das, wenn du jetzt Arrangement schreibst, werden die nur von äh, qualifizierten Leuten angeguckt oder kannst du die dann auch spielen mit einem Orchester? Ja, da, da, dazu gibt es die Project Bands, das sind so äh, das sind halt Bands von Schülern, die werden zusammengestellt, eigens, um Arrangements zu, zu spielen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe nie ein Arrangement geschrieben, das ich nicht gehört habe. Und das, das ist gut. sehr positiv. Das ist sehr gut. Und das ist manchmal an europäischen kleineren Schulen etwas schwierig. Das weiß ich aus Erfahrung. Dass, dass man einfach die Big Band nicht zusammenkriegt, die es braucht, oder auch dann bestimmtes Orchester, vielleicht mit vier Waldhörnern und drei Streichern und so Sachen. Das, das kriegt man halt da zusammen. Wie sieht es denn in, mit deiner Zukunft aus? Was sind denn deine Pläne jetzt? Willst du wieder nach Amerika? Bleibst du hier in der Schweiz? Äh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, äh, ich bin schon ein Schweizer halt, oder ein Europäer. Und ich glaube nicht, dass ich auf die Dauer in New York leben könnte. Ich würde ganz gern zweimal im Jahr oder einmal im Jahr äh, nach New York und schauen, was ist wo los und wer ist da und wie geht es diesem oder jenem. Aber im Grunde genommen gefällt es mir in Europa. Und ich möchte einfach für die Zukunft möglichst viel spielen. Live-Sachen, gute Sachen. Es muss nicht ein Stil sein, es muss nicht irgendwie Bebop sein und es muss einfach gut sein und irgendwie gut gespielt, gut gemacht.
Simon Phillips, you're not only a drummer, you're also a producer. But how did it start in your case in England? Did you start out as a Dixieland drummer? How did you know that? <laughs> <laughs> That's about the only thing I know now. Um, yeah, I mean, I started really listening to, to Dixieland music. I wasn't allowed to listen to anything else, actually. My father was a Dixieland uh, clarinetist. And he played uh, sax and all sorts of instruments. So I grew up listening to that sort of music, really. I know that you are now producing people like Mike Oldfield. I mean, what happened from... Uh, where is this interest? How did you become interested oh, in producing? It's an interest that's actually been with me for a long time. When I was a kid, I used to play with, with uh, tape machines. My mother had two Rebox T36 valve full track machines and uh, so I was always into that thing and when I was doing studio dates I was always into checking out what sort of microphones people put on on my equipment you know some engineers managed to get a great sound some engineers managed to get a rotten sound and from that I sort of tried to learn you know all, all the microphones and it sort of naturally went into that after playing you know on a few albums and you know it took 10 years of doing you know playing with lots of different people i really you know wanted to get into the technical side and, and the production side but this is like a vicious circle i mean you can go on like that because usually you're dependent on sound engineers then if you are able to do that no, you become you aggravated <coughs> than the distribution <laughs> yeah. and you wind up owning a record company i guess oh I don't know, yes, but <laughs> you, I mean, I, I was sort of dropped in the deep end. The, the thing with Mike um, was basically we, we started off with an engineer because when I was sort of going to produce it, I thought, well, I better get an engineer. I don't know his board and his machines. The engineer only lasted two days and there was just Mike and me left. And when Mike's playing guitar out in the studio and I'm sitting there and there's a, a new board in front, it was like... Uh, Oh dear, he expects me to do this, I think. And he was like, no, no, what's happening, you know? And then I was dropped in the deep end, but of course, you know, that couple of albums later and, and I've sort of learnt to engineer and in a very funny way. What do you prefer now? Do you still do the same amount of playing and the same amount of producing, or are you...? I try to, you know, keep the balance, really. It's, it's now the balance between three things. It's like uh, playing live, playing in the studio, which I think every musician tries to keep a good balance you know 11 months on the road doesn't really do a lot of people a lot of good yet the same time in the studio it has the yeah. you know the same effect um so the, there's the live playing the studio playing and also the production um it's hard obviously to find a you know the so right balance so if you do three things you would probably have three different wishes is there anything you would really wish to do as a producer, as a drummer, that you haven't done yet? Um, yes, well, one day uh, I still would like to do, I suppose you know, everybody wants to do this, everybody wants to do their own album. I would like to one day if uh, I could find out what I, I sort of want to do. But I'm better at doing things to other people's music then for yeah. your own. Yeah, I, I, I sit there and all this gear's going, it's all midded up and press go. And, yeah, it might sound great, but there's nothing there. Music, I mean, song-wise, I, I don't know what the right object to go for, but I hear it in other people's music. You know, somebody comes along and whistles a little song. Then you know and exactly. Go, ah, right, you know, it comes a typewriter, yeah. you know, the computer or whatever, and off you go.
Thorsten De Winkel, wie bist du zum Gitarrenspielen gekommen? Ich möchte mal so ein bisschen wissen, wo du aufgewachsen bist, wie das alles vor sich ging. Ich meine, wie bist du dazu gekommen, mir jetzt Fragen zu stellen? Wie bist du dazu gekommen, den Job zu haben? Ich habe halt irgendwann mal als Sechsjähriger eine Gitarre geschenkt bekommen. Da war mein Vater, der gelegentlich geschäftlich in Südamerika unterwegs ist, in Brasilien und hat mir von da eine Gitarre mitgebracht, so eine schöne kleine. Und äh, ich sollte also, dachte er damals als sechsjähriger Gitarre lernen, nun war mir das Arbeit zu schwer. Ich bekam die Seiten einfach nicht aufs Griffbrett, das tat mir weh an den Fingern. Also was ich gemacht habe, weil ich es schon toll fand, Instrument spielen, ne, Rhythmus machen. Ich habe halt einfach ohne das Instrument genau genommen zu beherrschen, ohne einen einzigen Akkord jemals richtig geübt zu haben mit Freunden einfach Lärm gemacht und es hat mir einen höllischen Spaß bereitet. Ja, aber irgendwann hat er das professionelle Formen angenommen. Wann, wann hast du dich denn entschieden dazu? Also jetzt hast du Unterricht genommen oder, oder ist das alles autodidaktisch? Ja, das ist sich? natürlich eine lange Geschichte. Genau genommen bin ich autodidakt auf allen meinen Instrumenten, auf äh, jedem Gebiet, dass ich, äh, auf dem Leute von mir glauben, dass ich es beherrsche. Ähm, mein Vater, ich sagte ja schon, äh, war gelegentlich in Südamerika zugange und hat sich, als ich zehn Jahre alt war, entschieden, zwei Jahre da unten zu arbeiten. Und ähm, da gab es so ein kleines Folklore-Instrument, das sogenannte Charango, das ein sehr kleines, leicht zu spielendes Seiteninstrument ist. Und das habe ich damals ähm, ein paar Monate gelernt von einem Lehrer, also klar, so Folklore-Lieder, äh, südamerikanische Folklore und habe mich eben nach einem Jahr entschlossen, naja, wenn ich jetzt sowieso schon ein Seiteninstrument spiele, warum spiele ich nicht dann auch wieder Gitarre? Und habe mir da eben diese alte Gitarre vorgenommen, habe an diesem Zeitpunkt angefangen zu üben. Ein Jahr später zurück in Deutschland ähm, hatte ich einen Freund in der Klasse, der hatte schon eine Band und ich war fürchterlich neidisch und wollte also nichts dringender haben als eine eigene Band und na gut, das ging dann halt so ein paar Jahre. Mit 17 habe ich die Schule fertig gemacht und habe eben dann gleich nach dem Abitur professionell gearbeitet. Also professionell arbeiten heißt nichts anderes als halt vom Musikmachen leben. Ja. Du hast ja an einem Jazzfestival in Frankfurt, glaube ich, war so das erste Mal, dass die deutsche sogenannte Jazzszene auf dich aufmerksam wurde, was man so in der Presse liest. Du hast ja äh, Sachen gemacht, die sehr, wenn man so sagen kann, undeutsch sind. <lacht> undeutsch, ein schönes Wort. Äh, also diese, diese Master Touch Sache ist ja nicht, es ist ja nicht häufig, dass so etwas geschieht, oder gehe ich da, bin ich da völlig falsch? Bis dato war das nicht der Fall. Ich weiß das eigentlich nur von Joachim Kühn, der halt ähm, da war er etwas älter als ich. Ich meine, bei ihm ist diese ganze Entwicklung einen längeren Weg gegangen. Er hat auch eben ein paar Jahre in New York, Paris, San Francisco, teilweise auch in Warschau gelebt. Das heißt, ähm, er ist eigentlich der, also ich meine, ich möchte es nicht beschwören, aber er ist der deutsche Musiker, den ich kenne, der sowas ähnliches schon mal gemacht hat, auf eine gewisse Weise. Aber es ist natürlich richtig, es ist nicht an der Tagesordnung.